你坐着，行行行，坐着来。你又没什么正事儿吗？干嘛呀？坐一会儿，坐一会儿。我请你们吃饭。哎呦，你歇歇吧。今天晚上大家伙都有事儿，没人能陪你去吃饭。导演，你把他领进来算怎么回事啊？行，赖我头上，那我走。哎哎，不是不是，别呀，都去都去，耽误正事儿。不是，一顿饭你至于吗？老这么端着，你不累啊？呃，这事儿啊，钱亮确实没骗你。今天晚上我们还有别的工作，局长跟我们说晚上还要业务学习，对吧？要不这样，改天你们有空的时候呢，我们请你吃饭。哎，我开心。可是我明天要出差了，还不知道什么时候回来呢。你就陪我吃顿饭嘛。哎呦，大小姐呀、啊，今天是真不行，一来一回的，再加上吃饭，我们赶不上晚上的事儿了。你看，你把表还给我，我都没说什么，我就想让你陪我吃顿饭嘛。哎，再说还有两个小时呢，不会迟到的。行了，咱们开会前回来不就完了吗？吃饭用不了多长时间，走走。跟你说来，走走走，走走走，晚上的事儿用不了多长时间。你今天晚上有事吗？去去吧，阿兰，去吧，那个去跟叶教导员请个假，咱俩给你请假，我们走。这要迟到谁负责呀？知道了，知道了。还没回来。是，我，我给秦朗打过电话了，他没接。没接还是挂了？没接。局长，要不我去再给他打一次电话？用不着，你跟他穿一条裤子，我信不过你。哎呀，你说吧，这爱妃不在吧，当然好。还秦朗也不在，哎，老冯，要不然我看就是算了。不行，说出来的事儿那就是命令，就是任务，不能半途而废。都等着。这不是。这样哎，回来了，报告，报告，报告什么呀？局长，不好意思，今天你们今天玩的可开心了，是不是？哎呦，这帅劲儿的，摸头粉面。我定的几点？几点业务学习？七点半，看看现在几点？报告，八点二十五分。八点二十五，哎呦，零有整。就给你们五分钟，八点半开始，十点半结束。你们自己不愿意睡觉，占用自己休息的时间，你们自己负责。反正得给我补回来。是。局长，那个，要不您先休息，学习的事儿，我们让吴汉给我们讲就行。谢谢你关心，用不着，我爱学习。现在坐下，不用换衣服了，把手机搁外头。嗯，手机放好了。怎么那么优秀呢你？坐下。是是。无组织无纪律性。一样。
今天开始啊，给我一个部门一个部门，一个环节一个环节，啊，给我一条一条理出来，你们自己部门都有什么问题？嗯，自己说自己的，别给我推卸责任。挨个说，一号开始。呃，只要飞机不出问题，能够找到目标。我就可以严格保持好数据，准确进入轰炸航路。交操作，剩下的交给三号。嗯，你这话有毛病吧？这怎么可能是我一个人的问题？再说了，我让你修正航向的时候，你的动作要跟得上，最起码航向对正了嘛。交操作以后，最精确的修正才行。那那你是五控员呢、啊，那这投不投的准就得哎哎哎,哎，干什么呢？我让你们自我检讨了，听清楚没有？说自己问题，怎么又推到别人那儿去了？什么毛病啊？哦，这现在呃都是别人的问题，别人要没问题，你你就很好了，是吧？局长，那我说说，说。到团到现在，我们也飞了好几次，我是感觉瞄准就有误差，增高、增速、偏流都有问题。但是真正的误差有多少，没有人能说得准，因为每一架飞机都不一样啊。如果我们飞多一点，可能会相对来说就好办吧。但是现在一时半会儿真的是不行，它都是别人的问题，啊，设备有问题，我安排的问题，机场的问题，跑道都辜负你是不是？干嘛呢你们？我再重申一遍啊。不许说别人的问题，说自己的，自己的，要气死我是吗？说，那我先说两句啊。客观问题呢，是的确存在。哎，不过我没什么问题。事儿实在是有点太多了，我不知道这个奥根先生是不是对中国人有固有的偏见，他死活跟我过不去。我现在已经快没有办法了。海涛，有些事儿我还是想问清楚。我觉得你现在越来越不像以前了，总是遮遮掩掩的。你跟我说句实话，你是不是在外面遇到什么事儿了？对了，我最近有个朋友正在帮我联系工作，还挺靠谱的。他说如果可以的话，还有机会能拿到永久的居留权。所以，我想问问你，愿不愿意出来找我呀？什么？你让我出去？月涛，你不知道我的身份和限制吗？我怎么可能出去？考虑过我吗？我为什么要为了你而活？可是人这辈子不就是为了追求更好的生活吗？那说的是你，月桃，我现在就告诉你，脱了军装出去，不可能。
。怎么，看样子还是很在意的女生我呀。你就不该让我打这个电话吗 ？Why not？ 他很在意他的部队。当初他大学毕业的时候要去参军，我死活不同意。差点就要跟我闹分手，我现在还有点后怕。他刚才，万一要是答应了，我可怎么办？我觉得不太可能。是不可能。我现在连自己明天什么样都不知道。怎么照顾他们呀？你的明天，我可以帮忙，但是你全都要听我的。怎么，你不相信我？不是不相信，我就是觉得，就是你对我太好了。觉得有点不太真实。我说了多少遍了，架天线是占领领地之后的第一件事儿，没事办呢。韩副队长，刘队，什么事儿？啊，我刚才碰着风机长了，他们马上要搞考核，想找个懂行的人去给他们出出主意。你跟他们最熟，请你辛苦一趟，咋样啊？我跟他们谁都不熟。你这两天这情绪有点不大对劲呢、啊，出啥事儿了？我挺好的。真有事儿可别一个人憋着啊！我可是临时等支部书记，有事儿可得向组织汇报啊！书记，我真的挺好。这一天吃香药了，这是。还有一个新的问题，就是靶标。根据最新的考核内容来说，这次用的是装备车辆靶，而不是圆形十字靶。车辆靶。我们飞的又不是 K 型机，能打中十字标就不错了，可不是吗？这铁皮炸弹又不是制导炸弹，它能不能炸到本来就是个概率问题。对呀、啊，上次炸海靶的时候，好歹还是个键盘靶，那尺寸比车辆靶大多了吧？车辆靶就那么点儿，怎么投啊？是吧？这没法用，收回那人的马上。大家都安静，现在不是讨论炸什么靶的时候。你们应该考虑怎么才能炸得准。在战场上，敌人会考虑把目标做得再大一点吗？我说，说，我想问一下，这回的车辆靶是斯堪尼亚大货车那样，还是 Mini Cooper 那样？天，你怎么不说三轮车呢？啊，这肯定是军事装备啊！我猜啊，应该是报废的装甲车或者步战车之类。那带涂装吗？你认为坦克是什么样，这靶标就是什么样，反正不会涂成消防车那样。那他这回的车辆靶是一辆的还是一批呢？秦朗，你是十万个为什么吗？打仗的时候你也去问敌人。我是觉得，如果情报工作做到家的话，这些都不是问题。秦朗。所以说，这次的考核和以往不同，大家要注意两点：一点是电子环境，二靶标的特点。同志们，考验我们二大队平时训练水平的时候到了，是骡子是马，都拉出来溜溜吧。一飞，别再帮他说好话了。我跟他两个在一起这么多年，他不了解我吗？我怎么可能脱军装跟他出国？什么意思？不就是想分手吗
你别挂了，我自己会处理。嗯，挂了。之前一直想着炸十字吧，心里还有点数。现在换成了小的榜样，我是愁死我了。愁死？车辆把很困难吗？这理论上来说是可以，但是理论也是要建立在理想的状态之下。机长你也知道，这空中哪有那么的理想？有的时候这风速大一米，就可能投不准。就算是最精准的制导弹药啊，也可能会有误差，对吧？有有有有有。可了不得了，可难死了！都是理想状态，国家花这么多钱培养咱们干嘛？让你凌空十米炸足球场那么大目标，三岁孩子都会。你甭跟我这哭穷啊！告诉你，我就知道有一个理论，没有克服不了的困难。告诉你，车辆把不算什么。所以啊，秦朗，咱们要配合的好一点吧。我觉得不管是现在还是未来。无人机肯定要比飞行员飞得好，嗯，精确制导肯定比手动投弹要准，所以我觉得要想炸好这次的车辆吧，我们不能光堵在人员配合上，当然人员配合也非常的重要，嗯，但我觉得更重要的是我们得把自己变成机器人，你这不是废话吗？你听我说完，我的意思是说我们现在还需要 H T 辅助投弹系统，哎，哎。石头剪刀布，石头剪刀布，怎么了？又关机了？哎呀，气死我了！我现在一给他打电话，他就关机。哎呀，你不是说他们最近在学习，晚上不让开机吗？你信啊？我才不信呢！我白天给他打，他就是关机。我说我晚点给他打吧。没信号，还是找不着人啊！你们俩看我觉得我傻吗？嗯，他这个什么意思？明摆着骗我呢！女人的第六感肯定在天上飞着呢。哎，哎。谭副队长，请进，请进，坐。来，谢谢。谭副队长，把您请来啊。我们这是没办法了，让您给大家讲讲。你看这个电子对抗这一块，一直是我们的弱项。嗯啊，我们传统演习中，歼击机占领制空权，然后我们轰炸，要么就是歼击机护航。电子干扰机协同压制，可是如果这些条件都没有了的话，也就是说我们的电子告警就成了问题。是啊，你看这方面您能不能给我们讲讲？我做一下笔记，主要的问题呢就在于它工作的频段比较窄，告警空域的死角比较多，接收机器灵敏度不够，所以反应时间就要过长。现在最大的问题呢，就是信号处理器的问题比较大。那数据的处理不行，输入的脉冲串如果过多的话，就无法反应。如果说是要去完成任务，我们根本就没办法对抗干扰。没错，所以有什么办法吗？其实我一直都在想这个问题，但光靠我们现在的装备肯定是不行。我就想，如果在飞机上面加装一个新的告警模块，应该问题不大。哎哎，你说的这个告警模块有现成的吗？还没有，就是我的想法。那算了，等你这想法变成了现实，考核就结束了。怎么说话呢？别理他，说，继续说。你换位思考一下，假如我是个飞行员，成天我老婆给我打电话丢着吵，我还得在天上飞，注意力能集中吗？万一到时候出个什么意外，有个什么差？呸呸呸呸呸！把你的话收回去。他是宇控员，不是飞行员。是，顶多就是航线飞不准，目标找不准，投弹投不准。也不是多大事，顶多就是领导怪罪嘛，对吧？你现在这个人说话怎么这么难听啊？行了行了行了，你俩别吵了。那你们俩倒是告诉我，我怎么办呀？这人都找不着了。武汉在哪来着？不能在哪儿啊？不都在江城吗？江
前两天老板接了个活，就在江城。主播是谁还没定？是吗？我个人认为，你们应该不是为了只解决这个考核的问题吧？如果我的想法能实现的话，那你们以后的自卫能力能大大提高。对，我们现在商量的就是要应付这个考核。你这可好，这么一说就到明年了，你这远水解不了近渴。你这是半杠啊！我啊，这可不像你说的话啊！不是你一直说眼光要放远点，放远点吗？我们不是只为了这次考核。如果谭父他的想法能实现，他将长久的提高我们战斗力。您接着说。那行，我有个问题，嗯，机舱就这么大，你往哪放呢？嗯，这个我还没有想好。我劝你还是别瞎折腾，搞不好你这个东西还没有弄出来，我们都已经换 K 型机了。你要是等着换 K 型机的话，还训练干嘛？你坐等不就完了？没错。你能不能闭嘴？那么讨厌！如果说你们现在只是想解决考核的问题，那也不是不行。嗯嗯，哎，大夫，还是你有招，你跟我们说说呗。我想着吧，就把飞机上的雷达告警器的信号处理单元改进一下，这样你们再配合博桥的投放器一起使用的话，应该问题不大。太好了，你们真是好主意。那你说说看，现在别的团里的他们的瞄准设备比我们先进，嗯，那我们现在要怎么弄？要弄一个新的吗？其实瞄准方面我不是特别在行，哎，但我个人觉得，如果把光学和雷达一起使用的话，应该不错。嗯，有道理。以我的经验，这个所谓复杂的电磁环境应该不会太难吧？而且咱们这次考核，全团要剃着光头，他们脸上挂福，对不对？那也不一定，因为现在根本就不存在没有干扰的作战。所以说，只是说这个强度的大小，还有范围大小的区别而已。而且，真的说到实战化训练的话，你们如果没有电磁对抗能力，别说作战，连起飞都很难。没那么夸张，我靠目视，靠地标引导，我就能飞它几个来回的。吴汉看光学瞄准距也能炸它个差不离的，对不对？嗯，炸地吧没问题啊，但是炸坦克的话，我说不好。哎。就会吹牛，闭嘴，听见没有？谁也不许说话了，就专心听谭副讲。明白，别加。一号，幺洞拐，请求滑出。幺洞拐可以滑出。我听说，昨天七屯去拔闸投了一次，好几机组都投到靶心了。我也听说，师长带他们去投了。师长应该来咱们团带着吴汉投啊，他也不过来，是不是对这飞机心里没底啊？不要随便议论首长，都干自己活儿。刘队，我昨天晚上回来太晚了，所以没有打扰你。这升级信号处理器这事儿，不是那么好搞的呀。我觉得没问题。你觉得？嗯，三哥，不是我说你吗？技术上的你是比我强，但大局观你还真不如我。这事儿要是搞成了啊，那皆大欢喜。那你想过没有？要是搞不成，那砸的不是你的面子，砸的是咱们旅的招牌。哎，队长，但咱们来不就是要为他们提高电子对抗能力的吗？哎呀，你这话是这么说，但是事情得按程序做。要搞呢也可以。你得先跟旅里报，首长同意了呢，那没问题。但是首长要是不同意的话，你是不能先跟团里说这个事儿的。可我已经跟他们说了。冲动，我就说你还年轻。队长，年轻怎么不好了？年轻就应该有点冒险精神。再说我昨天去机务开会，就那个秦朗，老在那翻白眼。我就是要告诉他这样的人，咱们工作的重要性。他他们咋想那是他们的事儿，我管不着。但是咱们自己心里得清楚，知道不？一天天。好，调好方向，明白。
到营城线上，有无人机，有无人机。幺东莞注意，西跑道头延长线上有无人机。铁路炮，赶紧走兵。明白。三号、四号注意对外观察。明白。状态，保持好数据，别慌。交通管怎么样？交通管一切正常。高度一千米，盘旋待命。明白。哟、哎，这风警长他们飞机咋飞成这样了呢？是啊，这也太吓人了。附近都是禁空区，这玩意儿哪来的？现在还不知道，估计是附近居民的。啊、行行行行行行。把监控分队叫来。是。总这么排序不是个办法，这起步航线让它飞的，差点飞不起来，起来弄不下去。现在场外延长线上有个无人机，把它弄下去。没问题。谭峰，这个无人机的遥控频率我们也不掌握，而且暴力干扰会影响到周边的生产生活，这些你都考虑过吗？嗯，我考虑过了。像这种是民用的无人机，他们一般都是靠 GPS 定位的，但是地面上的信号很弱，所以只要我们的干扰带宽合适，基本上两瓦左右的发射功率就可以干扰到它。赶紧，赶紧把他给我弄起来！嗯，你可真行啊，一上来就答应他，大包大揽，太草率了。我以为你都跟他们协商好了呢。咋可能啊？我能随便答应他们吗？这事儿让他们等公安部门来处理，这事儿不就完了吗？我们能解决的是他帮帮忙嘛。再说这天上还有飞机呢。那干扰出事了，算谁的呀、啊？算我的，算我的，行了吧？来，来，我给你。开车。对，这样就有参数，开机试一下。是。频率提高，功率不变。是。报告，无人机掉下来了。幺东管，可以小航线着陆。明白。哎，要我说呀，这个小谭真是不错，比那个磨磨唧唧的刘队长强多了。我要是他领导啊，我就让他俩调一个，小谭当队长。豆哥团长，你说这话可不要被人家兄弟部队的同志给听到了，影响团结啊。哎呀，要不说你是政委呢，觉悟就是高。对，咱不影响团结。小周一，无人机已经被捕获，我们得谢谢电抗分队的同志啊，特别是谭小雅同志。这位谭小雅挺厉害的嘛，昨天还跟我们说帮我们搞一下雷达告警器，我还想那美戏呢。今天他这么一出啊，我觉得真的能搞定。吴汉，你挺容易被忽悠的呀。请你们好好查一查这东西的来路，这对飞行安全影响太大了。哎，政委放心，我们肯定会调查清楚。不过你们也挺厉害。能把这家伙给弄下来，这个对于我们来讲不是啥太困难的事儿。好了，拜托你们了。好，那我们走了。哎，再见，再见啊！刘队长，谢谢你，今天你们可帮我解了难题了。是杨政委，您太客气了，这本来就是我们应该做的嘛。下次有麻烦还得请你们出马，那必须的嘛。那就这样。哎，不是，这政委，嗯，呃，其实也没啥大事儿哈。嗯
，就是就是咱们团里能不能给我们吕里说一声，然后把今天这个事儿呢说上那么一说，也好让我们首长了解一下我们在咱们功勋团的表现情况。懂了，感谢信使吧。<笑>对对对对，你这领导就是懂行，<笑>那太应该了。我马上叫机关起草，今天就给你们发到旅里，怎么样？谢政委。哎呀，哎，你还别说，这空军飞行员真挺帅的，就是他们时间太不自由了。我要是找男朋友，很难找他们。男人太自由能行吗？让小雅她男朋友出国一出去好几年，刚开始还联系挺热络的，时间一长就变有一搭没一搭的。要我看，他俩早晚得分。照你的理论，那关在监狱的犯人最好。那能一样吗？这只是其中一点，最重要的是，我觉得他特别不一样，就像你见惯了地球人。然后冷不丁出现一个外星人，就是觉得太特别了。外星人 ET 那种，反正我就觉得他特别可爱，不像我见的那些男人，要不就老谋深算，要不就特幼稚。他呢，一切都刚刚好，完美。问题是，这外星人跟地球人的套路可不一定一样，我觉得你还是得拿着点儿。反正以我的经验，这种事儿谁越主动越容易吃亏。我明白你意思，其实我自己也特别纳闷呢。我第一次这样，以前那些男人，你见过我这样吗？没有吧？但是这次我特别奇怪，我一天到晚就想你，每次想起他，眼睛旁边就有两排粉红色的小泡泡。挺帅的，他发给你的，他，他要是发给我，我立马以身相许。可惜不是，发个朋友圈，看把你着急的。哎，上次我们说飞过这儿，嗯，这么看还蛮好看。让你发的照片，删掉。我的朋友圈，我想发就发。删掉。凭什么呀？我再好好的跟你说一遍，把照片删掉了。偏不。谁呀？是不是谭小雅给你的？我凭什么告诉你啊？我跟你说清楚了。我不是你的什么 BF， 我充其量就是个 F。那照片上面有飞机，你看见了吗？涉密了。谁发的？冯一飞。他为什么把这张照片发到朋友圈呀、啊？不是你自己看一下里面有飞机。不是，这完全就是违反了我们的保密规定啊！别再提这事儿行吗？本来就得气他。我就说嘛，他为什么这么生气？哎。谢谢你啊，你什么意思啊？自己看。哎，这冯一飞怎么把这种照片给发出来了呀？你看清楚，这背景带着飞机呢，涉密了。你不会是觉得是我把这照片给冯一飞的吧？不然呢？
。青龙，你们能别没事找我的事儿？我再跟你说一遍，我对冯一飞没兴趣。我也再跟你说一遍，这个照片不是我给冯一飞的。你还有事吗？没事，我要忙了。你要是闲着没事干的话，你去找你那个假洋鬼的男朋友起腻去。别在我这儿乱点鸳鸯谱，腻歪我。李飞，这照片必须马上删掉。对，非常非常重要。啊，赶紧删了。哎，老冯。怎么样，月静？你看看吧。嗯啊，你回去跟新郎说，这么重要的照片怎么能随便发？咱们有明确规定的，这太不像话了。发哪儿了？冯一飞的朋友圈。我回去问问他。飞行固然重要，但是他们的个人问题你也得关心关心。个人问题出了问题，会影响到飞行的。明白。我以后改进。嗯，那我去了解一下。青郎，发这么大火嘛，没必要。是啊，这是原则问题。而且我跟他不是男女朋友关系。这也不是什么大事，你别太较真儿。我较真儿，军事机密我较真儿。他冯一飞心里有没有分寸？还有我跟你们两位说，这是我的事儿，麻烦你们二位能不能别跟着掺和了，行不行？哎，不是，我们现在都觉得哈，你们俩特别合适。嗯。冯一飞觉得你特别好，我们大家都觉得冯一飞特别好。嗯，这是原则问题，不是好不好的问题，行不行，各位？啊？哎呀，你这个行。教员，机长，机长。嗯、说这个照片的事呢，教员，我先声明一下，这个照片绝对不是我给他的。我绝对相信，这个事情不止一个人跟我说了，牵扯到军事机密，啊，这个影响不太好，甚至上升到原则问题。要我说呢，我相信你，我相信肯定跟你没关系。来，我去。啊，部队是一个什么地方？紧张又得活泼，严肃也要活泼。没事，坐坐坐坐坐坐。啊，好，谢谢。呃，让你的这个女朋友，她不是我女朋友，不是你女朋友。啊，现在不是。以后说不定就是，哎，也许不是，感情的事儿，就那么回事儿。我是不是很幽默？删了就完了。我跟他说了，让他删，他就是不删。还有，我再重申一下，他不是我女朋友。这是军队机密，他有这个胆量，直接告诉他，删掉。啊
挺好，挺好。挺好<笑>他还挺有个性，关键在于你。你的方法呢？你的这个心理工作呢？你得温柔的，小声的，腻腻歪歪的，知道吧？别懂得浪漫。山川。